आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ सो द क्वेश्चन इज टू चार्ज चार्जेस ऑफ टू माइक्रो मिलीकूलम एंड एट मिलीकूलम आर कैप्ट एट टू मीटर कॉमा जीरो एंड सेवन मीटर कॉमा जीरो रेस्पेक्टिवली एट वट पोजिशन अ थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू शुड बी कैप्ट सो दैट ऑल द थ्री चार्जेज आर इन इक्वली ब्रियम ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नेट्यूड ऑफ द चार्ज कैपिटल क्यू सो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं टू मिली कुलम एंड ऑफ सेवन मिली कुलम सो हम मान लेते हैं कि टू मिली कुलम को हम क्यू वन कहेंगे और सेवन वाले को हम क्यू टू कहेंगे हमें एक और चार्ज पार्टिकल कहीं पर प्लेस करना है वी हैव टू फाइंड दैट पोजिशन सच दैट जो इन तीनों चार्ज पार्टिकल का सिस्टम बन रहा है वो इक्वली ब्रियम में रहे एंड हमें उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है सो so, हम ये जानते हैं कि जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे की विसिनिटी में होते हैं मतलब सराउंडिंग्स में होते हैं तो वो एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं एंड व्हाट इज दैट फोर्स दैट फोर्स इज बेसिकली नथिंग बट के क्यू वन क्यू टू बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर सो बेसिकली दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल एक पार्टिकल दूसरे पर लगाता है दूसरा पार्टिकल पहले वाले पे तो जब Q1 और Q2 थे तो Q1 पर क्या फोर्स लग रहा था Q1 पर Q2 की वजह से एक ऑप रिपेलिंग फोर्स था जो किस मैग्नीट्यूड का था के क्यू वन क्यू टू अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन दम स्क्वायर सो इट इज सेवन माइनस टू फाइव मीटर्स फाइव स्क्वायर एंड सिमिलरली द सेवन मिलीकुलम पार्टिकल विच इज Q2 was experiencing a equal force but in opposite direction from q1 all right ab ab agar hame agar teesra particle nahi hoga to hoga kya ki ye move karna shuru kar dega q2 in the direction of the force and q1 will start moving in the direction of the force so to keep them in equilibrium हम साफ साफ देख सकते हैं कि हमें कुछ फोर्स लगाना होगा Q1 पे इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड Q2 पे इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एंड और ये चीज़ हमें कैसे करना है सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल यूज करके तो बेसिकली वी कैन क्लियरली सी द द द कैपिटल Q चार्ज पार्टिकल हैज टू बी नेगेटिव सो दैट इट कैन अट्रैक्ट बिकॉज वी नो ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ओके सो दैट इज क्लियर फ्रॉम दैट नाउ वे टू प्लेस इट वाई आई हैव टेकन दिस इज द इनिशियल पोजिशन एज एक्स फ्रॉम क्यू वन बिकॉज सपोज मान लेते हैं कि अगर कैपिटल क्यू लेफ्ट साइड होता दोनों के अगर दोनों के लेफ्ट साइड होता तो वो क्यू वन को भी इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता एंड क्यू टू को भी अट्रैक्ट करता तो वो मूव करते ओके okay? अगर वो दोनों के राइट right साइड में होता कहीं यहाँ पर तो वो क्यू टू को अट्रैक्ट करता अपनी तरफ एंड क्यू वन को भी अट्रैक्ट करता तो क्यू टू मूव करने लगता ठीक है तो बेसिकली ना यहाँ वो राइट right हो सकता है ना लेफ्ट हो सकता है तो वो बीच में ही कहीं आएगा अगर बीच में आएगा तो हमने देखा ठीक है हम ऐसा मान लेते हैं हम सपोज कर लेते हैं कि किसी एक्स मीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम क्यू वन पार्टिकल वी हैव कैप्ट द कैपिटल क्यू चार्ज पार्टिकल ऑल राइट तो अब हमें पता लगाना है कि अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये एक्स कितना होना चाहिए और क्यू पर चार्ज कितना होना चाहिए ठीक बात है तो नाउ द फोर्स विच दीज टू पार्टिकल विल एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल क्यू इज अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स इन दिस डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विच वुड बी के क्यू वन कैपिटल क्यू अपॉन x square the distance between them similarly the q2 charge particle will experience some force whose value would be k cap upon 5 minus x the remaining distance so that would be 5 minus x whole square all right so now what we can say is that these two forces need to be equal All right, and these two forces need to be equal. So, equating these two forces on the Q1 charge particle, 
so equating the forces on q1 charge particle we get what k q1 q2 upon 5 square equals to k q1 multiplied by capital q upon x square this will equals to capital q by x square equals to q2 by 5 square similarly for q2 we will get k q1 q2 upon 5 square equals to k q2 capital q upon 5 minus x square all right now we can solve it further k q2 we will get capital q by 5 minus x whole square is equals to q1 upon 5 square this is equation 1 and this is equation 2 now dividing equation 1 by equation 2 that is taking the ratio what we will get is so by equation 2 we will get a capital Q upon x square the same part will be divided so it will be 5 minus x whole square upon Q equals to Q2 upon 5 square multiplied by 5 square by Q1 so the, these two will cancel out and these two will cancel out what we will get is 5 minus x square upon x square equals to q2 by q1 right so now we can clearly solve this quadratic equation five minus x square into q1 equals to x square into q2 the value for q1 and q2 we can directly put the value also so we will get 5 minus x square q1 is 2 equals to x square multiplied by 8 taking the square root of the whole equation we will get 5 minus x multiplied by cancelling these two 1 equals to x multiplied by 2 root of 4 so this is basically 5 minus x equals to 2x x 3x equals to 5 x equals to 5 by 3 meters all right so this is the position where the capital q charge particle must be kept so the system is in equilibrium now to find the magnitude of the capital q charge particle what we can do is we can simply put this value of x in any of the equation either in equation 1 or equation 2 so putting the value of x in equation 1 what we will get is what was equation 1 was q upon x square equals to q2 by 5 square so putting the value capital q upon 5 
upon 3 whole square. Q2 is 8 upon 5 square. These will cancel out. So what we will get is Q is equals to 8 by 9 milli coulomb. This is the magnitude of the capital Q charge particle. Class 6 to 12 sale ke need IIT JE means or advanced ke level tak. 10 million se zyada students ka bharosa. Aaj hi download kare doubt net app ya WhatsApp kijiye apne doubts 8400400400 par.